Muchos me han preguntado por qué no debemos de conectar el neutro en la barra de tierra física o también llamada puesta tierra. Bueno, pues la respuesta es muy simple. La barra de tierra física viene conectada a toda la parte metálica del centro de carga. Entonces, por lo tanto, si tú conectas el neutro a esa barra, pues toda la parte metálica del centro de carga se va a energizar por el neutro. Lo más peligroso de hacer esto es que si por ejemplo la fase por algún motivo toca la parte metálica va a producir un cortocircuito porque la parte metálica es el neutro y pues si se une fase y neutro pues hace un corto. Aunque la parte metálica viene recubierta en una pintura dieléctrica pero como es una capa muy delgada pues no protege mucho ya aparte se le puede raspar muy fácilmente. Y en muy muy raras ocasiones si tienes conectado el neutro en la barra de tierra física la parte metálica te puede dar toques pero como dije en muy raras ocasiones. Simplemente lo que se debe de hacer es conectar la tierra física en su respectiva barra y el neutro pasarlo directamente o sea unirlo con los demás cables del neutro que van hacia los diferentes circuitos. Yo sé que se ve feo pero es mucho más seguro así que no importa que se vea feo primero es la seguridad. Por lo general aquí en México los centros de carga que son un poquito más grandes que este cuentan con sus dos barras. La barra de tierra física que está conectada a la parte metálica y la barra para el neutro que viene aislada de la parte metálica.